Dear students, welcome to Brain Budge Academy YouTube channel and also welcome to Daily Current Affairs course in Telugu. This is presented by me. I am Venkat Lakshmi Narayana Kudumula. So sorry for the late guys. Actually, I have a little bit of a disturbance. So a disturbance is that in this time, I have a class in this corner. So today, I am going to class in 11.45. Tomorrow, I am going to have a little bit of a late. I am going to have a class in class in 10.30 a.m. So but here, I am going to have a little bit of a class in the last two days. I am going to have a class in the timings change. I am going to have a little bit of a disturbance. So this disturbance is going to be tomorrow last week. So this is going to be the day after tomorrow. Every day. टेंथ टी एम के ये क्लासेस साने भी कनेक्ट करने जरूरत नहीं। डायली करंट फाइस क्लासेस, राइट गैस? एंड दिस इज़ आवर चैनल ब्रेन बच अकादमी यूट्यूब चैनल। सो मेरी पर वर्को ये चैनल नहीं सब्सक्राइब चेस करने देते, तब पकों डा सब्सक्राइब चेस कौन दी? सब्सक्राइब चेस करने का पक्का नहीं होने वाले बे� ये क्लासेस में को ए टाइम लो कंडीशन्स में सारे तारीख समान से नोटिफिकेशन समय दिन मिलो रिसीव चेस करने जरूरत नहीं ये क्लासेस से क्या कुंडा ये ब्रेन बच चकार में यूट्यूब चैनल लो ये वीडियो अपलोड चेस में तारीख समान से नोटिफिकेशन मिलो पंद्रह लंटे तब पकुंडा ये बेल आइकन में तो कोड़ा मिलो क ब्लू फ्लैग चैलेंज नहीं आदि का मिंचे रेस लो पन्ने दो जातिया बीचलो सो ये ब्लू फ्लैग का नेती वो का ट्रेड मार्क करने दो सो ये बीचल की चेट वन्टी ट्रेड मार्क का आप बीचलो ये विधन का क्लीनिंग ऐसे होंडी आप बीचलो ये विधन का क्वालिटी तो अकड़ा बीचल नहीं निर्वाह इस नारु अलग ही आप बीचल चलिए लोकर जिस कोण जरूरत नहीं इलान्टी वाटर नहीं टिकोड़ दुष्टला बिट कोनी ये ब्लू प्लाग सर्टिफिकेट नहीं ये बीचल के ओर जरूरत नहीं सो ये ब्लू फ्लैग चैलेंज नहीं अधिक मिचे रेस्टो इप्पलो मरा पार्ट देश में ची पन्ने दो बीच लोना इंच पैसी ये वाला केंद्र पर्यावरण सेक्का मंत्री प्रकाश चेवड़ेकर � पर्यावरण आजमाने हम सो वीटी के संबंध में कोई प्रमाण नहीं अनुगुण का तीस कोई आप बीच लगी ये वे दंगा अंतर जेते गुर्तिम पुनी वर्णन चलते हैं सो ये वे दंगा विचार वन्टी ये अंतर जेते गुर्तिम पुने मानो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट अनि प्रिस्टम सो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट अनि देनी किस तरह निकोड़ा मालनी अड़िगे दान की आवकास मिलते हैं सो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट अनि देनी किस तरह टे बीचेस के वर्णन चलते हैं सो ये वे दंगा माना भारत देश में ले काकुंडा माना आसिया करना मुने मट्टे मेंट सरिगा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पुण्डने डे बंटी बीच हो जैसी माना भारत देश में ले बड़ी सारा राष्ट्र में डे बंटी चंद्रबागा बीच है ये चंद्रबागा बीच ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पुण्डने � and प्रस्तम ये रेंडे वाला पंतम सुस्तों रीसेंटली का केंद्र पर्यावरण सेक्टर मंत्री तेलपना डेटा प्रकार का मंत्री सुनते सो नेक्स्ट ओ ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट को देने वाली रेस्ट ऑन वाली बार दिशा निकलने वाली पन्ने डे बीचे सोचे सी गुजरात राष्ट्रों ने वाली शिवराजपुर बीच गुजरात राष्ट्रों शिवराजपुर � बीच पदुविद्री बीच केरला राष्ट्रीय नोट वाली कपाड़ बीच पुदुचेरी नोट वाली ईडन बीच तमिलनाडु राष्ट्रीय नोट वाली महाबलिपुरम मांडर पेस्ट राष्ट्रीय नोट वाली रूसी कोंडा बीच सो इधर बड़ा इरेस नोट वाली मांडर पेस्ट राष्ट्रीय नोट वाली सो प्लीज रिमेम्बर और वो इस राष्ट्र रातनगर बीच है, तो ये पन्ने दो बीचेस कोड़ा इप्पलो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पन्ने दो बंटी रेस ट्रॉन एंड जेपेसी माना केंद्र पर्यावरण से एक कमेंट्री प्रकाश चेवड़े का तरफ़न चलेंगे एंड माना भारत देश में लगा कुंडा आशिया करने में मोटे मेंट सर का ये दिनगा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पन्ने � and next international current five choose नेते मट्ट मर दे सार्क फिल्म फेस्टिवल एका तुम्बी दवा एडिशन लो नालू वो अवार्ड लो पंदिना नगर कीर्तन सो ये नगर कीर्तन नेते मारा भारत देश साने चंद्र बंटी मूवी ये ये रेंडी वाला पंतम संस्करण नेते इंचार्ट बंटी सार्क फिल्म फेस्टिवल तुम्बी दवा एडिशन लो मतम नालू व राइट सो इधि बंगाली चित्रम नगर कीर्तन अनेडी माना भारत देश में काफी लम ये चित्र ये लैंग्वेज चित्र में चित्र वांटे बंगाली चित्रम ये नगर कीर्तन ना बंगाली चित्र में का दर्शक को जैसे ही काउशिक गांगोली प्लीज रिमेम्बर दर्शक को ये नेम कोड़ा मन की इम्पोर्टेंट सो इधि रेंडीवेला पंतम इधि and fourth one best original score award so इवे दंगा ये रिंडे वेला पंतम दी सार्क फिल्म फेस्टिवल लो मानो भारत देश आये चिंदन टेंटी बंगाली चित्रम नागर किता नागर किता ना ये नालू अवार्ड नहीं पंद्रह दर्जनी सो दिन तो पढ़ गा मानो भारत देश आये चिंदन टेंटी शॉर्ट फिल्मा ना बोले 
ఓ హరన్ నా బోలే ఓ హరన్ దీని యొక్క డైరెక్టర్ వచ్చేసి నితీష్ పటన్ సో నితీష్ పటన్ డైరెక్ట్ చేసినటువంటి నా బోలే ఓ హరమ్ ఇది షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్క్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో బెస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అవార్డు ని పొందడం జరిగింది అండ్ మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి అనదర్ మూవీ మోర్చాలే డైరెక్ట్ చేసినట్టు ప్రవీణ్ మోర్చాలే డైరెక్ట్ చేసినటువంటి వాకింగ్ విత్ ది విండ్ సో ఈ వాకింగ్ విత్ ది విండ్ ఇది వచ్చేసి స్పెషల్ జూరీ అవార్డ్ ఫర్ డైరెక్షన్ అండ్ స్టోరీ కేటగిరీలో రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్క్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో ఈ అవార్డు ని పొందడం జరిగింది సో ఇవి మొత్తం రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్క్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ తొమ్మిదవ ఎడిషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ తొమ్మిదవ ఎడిషన్ లో మన భారతదేశం తరఫున ఈ అవార్డు ని పొందినటువంటి మూవీస్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సార్క్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ సో ఇక్కడ సార్క్ అంటే ఏంటి సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ రీజనల్ కోఆపరేషన్ అని పిలవడం జరిగింది అంటే తెలుగులో దక్షిణ ఆసియా ప్రాంతీయ సహకార సమాఖ్య అంటాం అంటే మన దక్షిణ ఆసియాలో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏవైతేనో ఈ దేశాలన్నీ కలిసి ఈ విధంగా సార్క్ కూటమిగా ఏర్పాటు అవ్వడం జరిగింది సో తొలిసారిగా ఈ సార్క్ ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ప్రతిపాదించినటువంటి వ్యక్తి అప్పుడు ఇంతకు ముందు వచ్చేసి బంగ్లాదేశ్ యొక్క మాజీ అధ్యక్షుడైనటువంటి జియార్ రెహమాన్ దీన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది సో తర్వాత పంతొమ్మిది డిసెంబర్ లో ఈ బంగ్లాదేశ్ దేశం యొక్క రాజధాని ఢాకాలో ఒక సమావేశాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది సో ఇక్కడ నిర్వహించినటువంటి మొట్టమొదటి సమావేశంలో ఈ సార్క్ ని స్థాపించాలని చెప్పేసి ఆ స్థాపనకి అక్కడ ఆమోదించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మన దక్షిణ ఆసియాలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎనిమిది దేశాలు ఈ సార్క్ లో సభ్య దేశాలుగా ఉన్నాయి సో ఈ ఎనిమిది దేశాన్ని కలిపి మనం సార్క్ దేశాలని పిలుస్తాం సో ఈ సార్క్ దేశాలు ఈ సార్క్ ఏదైతే ఉందో ఈ సార్క్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంటుందంటే నేపాల్ దేశం యొక్క రాజధాని అయినటువంటి ఖాట్మాండ్ లో దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఉంటుంది నేపాల్ దేశం యొక్క రాజధాని అనేటువంటి ఖాట్మాండ్ లో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ సార్క్ ఏర్పాటు అయ్యే సమయంలో మన భారతదేశం యొక్క ప్రధానిగా ఉంది మన భారతదేశం యొక్క మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ సో ప్రస్తుతం సార్క్ లో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాలు ఎనిమిది సభ్య దేశాలు ఈ ఎనిమిది సభ్య దేశాల పేర్లు కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఎనిమిది సభ్య దేశాల పేర్లు మాల్దీవులు పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ భూటాన్ అండ్ ఈ మన ఇండియా శ్రీలంక నేపాల్ సో ఈ ఎనిమిది దేశాలు కూడా ప్రస్తుతం ఈ సార్క్ లో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాలు సో రెండు వేల ఏడు ఏప్రిల్ లో ఈ న్యూఢిల్లీలో పద్నాలుగవ సార్క్ సమావేశాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది సో దీంట్లో ఎనిమిదవ సభ్య దేశంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తొలిసారిగా ఈ సార్క్ లో పాల్గొనడం జరిగింది సో ప్రస్తుతం ఈ సార్క్ లో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాలు ఎనిమిది సభ్య దేశాలు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో యాక్చువల్ గా ఈ సార్క్ యొక్క పంతొమ్మిదవ సమావేశాన్ని పాకిస్తాన్ లో నిర్వహించాల్సి ఉండేది సో రెండు వేల పదహారు సంవత్సరం మన భారతదేశం జరిగినటువంటి మోడీ అటాక్ ఏదైతే ఉందో దానికి కాను మన భారతదేశం దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు సో మన భారతదేశం ఈ సార్క్ సమావేశాన్ని పాకిస్తాన్ లో బాయ్కాట్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో భాగంగా ఇక్కడ నేపాల్ బంగ్లాదేశ్ కూడా మనకి సపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఆ సార్క్ సమావేశం అనేది జరగకుండా ఆగిపోవడం జరిగింది రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ సార్క్ దేశాలు ఏవైతున్నాయి ఈ ఎనిమిది దేశాలు ఏవైతున్నాయి దీనికి సంబంధించి ఈ కల్చరల్ మొత్తం కూడా కల్చరల్ సెంటర్ ఈ సార్క్ దేశాల యొక్క కల్చరల్ సెంటర్ లో ప్రతిసారి కూడా ఈ సార్క్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో ఈ సార్క్ దేశాలు ఏదో ఆ దేశాలకి సంబంధించిన మూవీస్ కి ఇక్కడ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటి యొక్క కల్చరల్ గుర్తింపు ఏదో వాటికి కల్చరల్ ని గుర్తింపు పొందడం కోసం ఈ మూవీస్ కి ఈ సర్టిఫికేట్ ఈ మెయిన్ గా ఈ అవార్డ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం నిర్వహించినటువంటి ఈ సార్క్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ వచ్చేసి ఎన్నవ ఎడిషన్ అంటే ఇది తొమ్మిదవ ఎడిషన్ సో దీన్ని ఎక్కడ నిర్వహించాలంటే శ్రీలంక దేశంలోని కొలంబోలో దీన్ని నిర్వహించడం జరిగింది ఎన్నవ ఎడిషన్ అంటే తొమ్మిదవ ఎడిషన్ దీంట్లో మన భారతదేశం తరఫున ఈ మూవీస్ ఏవైతే అవార్డులు పొందాయంటే బెంగాలీ చిత్రం అనేటువంటి నాగర్ కీర్తాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆ నా బోలే ఓ హరన్ నా బోలే ఓ హరన్ వచ్చేసి షార్ట్ ఫిల్మ్ బెస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కేటగిరీ అవార్డు పొందింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాకింగ్ విత్ ది విండ్ సో ఈ మూవీ వచ్చేసి స్పెషల్ జూరీ అవార్డ్ ఫర్ డైరెక్షన్ అండ్ స్టోరీ కేటగిరీలో అవార్డు పొందడం జరిగింది సో ఇది మొత్తం కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్క్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ తొమ్మిదవ ఎడిషన్ అలాగే దాంట్లో మన భారతదేశం తరఫున ఈ అవార్డు పొందినటువంటి మూవీస్ స్థితి స్థాపక కేరళ ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రపంచ బ్యాంకు కేరళ ప్రభుత్వానికి రెండు వందల యాభై మిలియన్ డాలర్ల రుణాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ కేరళలో వస్తున్నటువంటి ఫ్లడ్స్ ఏవైతే ఎక్కువగా కేరళలో లాస్ట్ టైం ఫ్లడ్స్ రావడం జరిగింది సో ఆ ఫ్లడ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి ఫ్లడ్స్ వీటన్న
ప్రపంచ బ్యాంకు దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో వరల్డ్ బ్యాంక్ అంటాం ఇంతకు ముందు దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అని పిలిచేవారు అంటే ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క పురాతన నామం ఏమిటి అని మనల్ని అడగచ్చు సో దీని యొక్క పురాతన నామం ఏమిటంటే ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో స్థాపించడం జరిగింది తర్వాత ప్రపంచ బ్యాంకు అమల్లోకి వచ్చింది మాత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదో సంవత్సరం నుంచి ఇది అమల్లోకి రావడం జరిగింది ఇది కార్యకలాపాలు ప్రారంభించింది మాత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జూన్ ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇది కార్యకలాపాలని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఈ ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లోని వాషింగ్టన్ డిసి లో ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఈ ప్రపంచ బ్యాంక్ లో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాల సంఖ్య నూట ఎనభై తొమ్మిది సభ్య దేశాలు ప్రస్తుతం ఈ ప్రపంచ బ్యాంక్ లో నూట ఎనభై తొమ్మిది సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి అండ్ ఈ ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి డేవిడ్ మాల్పాస్ డేవిడ్ మాల్పాస్ ప్రస్తుతం ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క ప్రస్తుతం చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వచ్చేసి హిస్టలీనా జార్జియా అండ్ ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క ప్రస్తుత చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ వచ్చేసి పెన్నీ గోల్డ్ బర్గ్ సో ఇవి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అని సో ప్లీజ్ రిమంబర్ నెక్స్ట్ బాబా గురు నానక్ యూనివర్సిటీ ఫౌండేషన్ రాయి పాకిస్తాన్ లో వేసిన పాకిస్తాన్ పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి సో ఈ పంజాబ్ అనేది మన భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఒక రాష్ట్రం అలాగే పాకిస్తాన్ లో కూడా పంజాబ్ ఉంటుంది పాకిస్తాన్ లో కూడా పంజాబ్ రాష్ట్రం ఉంటుంది సో ఈ పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి పంజాబ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి సర్దార్ ఉస్మాన్ బజ్దోర్ సర్దార్ ఉస్మాన్ బజ్దోర్ ప్రస్తుతం ఈ పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి పంజాబ్ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రి ఇతను ఇటీవల బాబా గురు నానక్ యూనివర్సిటీ ఫౌండేషన్ రాయిని ఈ పాకిస్తాన్ లో వేయడం జరిగింది దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బాబా గురు నానక్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ బాబా గురు నానక్ సిక్కు మతం యొక్క స్థాపకులు అలాగే సిక్కు మతం యొక్క మొట్టమొదటి గురువు కాబట్టి ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ శంకుస్థాపన ఇటీవల చేసింది ఎక్కడంటే నానా కానా సాహిబ్ లో దీనికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది సో ఈ విశ్వవిద్యాలయం ఈ గురు నానక్ యొక్క జన్మ స్థలంలో ఈ గురు నానక్కి అక్కడ ఏర్పాటు చేసి అతనికి ఇది అంకితం చేయడం జరుగుతుంది మొత్తం ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని పది ఎకరాల్లో విస్తరింప చేయడం జరుగుతుంది పది ఎకరాల్లో ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఇక్కడ నిర్మించడం జరుగుతుంది రైట్ గైస్ అండ్ పాకిస్తాన్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ పాకిస్తాన్ దేశం యొక్క రాజధాని ఇస్లామాబాద్ అండ్ పాకిస్తాన్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు అరిఫ్ అల్వీ రైట్ హోప్ యూ క్లియర్ గైస్ దిస్ వన్ అండ్ హియర్ మనం మెయిన్ గా చూసినట్లయితే ఈ గురు నానక్ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ guys live is okay is there any error yes so here man chusinte guru nanak so guru nanak vachesi itanu 1469 samsara kristu sekam 1469 samsara lo any disturbance guys so uh, sariga vastundandi live sariga vastunna please confirm me that okay everything is fine thank you right so guru nanak vachesi itanu christu sekam 1469 samsara lo janminchadam jarigindi itanu janminchindi prastham pakistan lo undi punjab lo ni tapandi gramam lo janminchadam jarigindi tarvata 1500 ముప్పై తొమ్మిదో సంవత్సరం క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల ముప్పై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఇతను మరణించడం జరిగింది ఇతను గురు నానక్ మరణించడం వచ్చేసి ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్ ఉన్నటువంటి పంజాబ్ లోని కర్తార్పూర్ లో ఇతను మరణించడం జరిగింది సో గురు నానక్ అనే వ్యక్తి సిక్కు మతం యొక్క స్థాపకుడు సిక్కు మతాన్ని స్థాపించిన వ్యక్తి గురు నానక్ అండ్ సిక్కు మతం యొక్క మొట్టమొదటి గురువు కూడా గురు నానక్ రైట్ సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ గురు నానక్ యొక్క పుట్టిన రోజున మనం ప్రకాష్ దివస్ గా జరుపుకుంటాం సో ప్రకాష్ దివస్ ని ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం అంటే గురు నానక్ యొక్క జన్మ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా దాని యొక్క పుట్టిన రోజు సందర్భంగా మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రకాష్ దివస్ ని జరుపుకుంటాం అండ్ హియర్ డేట్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అని సో ప్లీజ్ సెచ్ దిస్ డేట్ సో ఎప్పుడు ఏ ఏ రోజున ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం ప్రకాష్ దివస్ ని జరుపుకుంటాం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ప్లీజ్ చెచ్ దట్ రైట్ అండ్ గురు నానక్ శిష్యుల్ని సఖి అని పిలవడం జరుగుతుంది సఖి అని ఎవరి యొక్క శిష్యుల్ని పిలుస్తారంటే గురు నానక్ యొక్క శిష్యుల్ని సఖి అని పిలుస్తారు అండ్ గురు నానక్ యొక్క జీవిత చరిత్రని జనం సఖి అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఈ గురు నానక్ యొక్క మొత్తం జీవితంలో ఏం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఒక గ్రంథాన్ని రూపొందించడం జరిగింది సో ఆ గ్రంథం పేరు 
జనం సఖి సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టే ఇంతకు ముందు కర్తార్పూర్ కూడా మనకి న్యూస్ లో ఉంది కర్తార్పూర్ లో కూడా శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ సారీ ఇక్కడ పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సిక్కులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దర్శించుకోవడం కోసంగా ఈ కర్తార్పూర్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఇతను ఎక్కువ రోజులు కర్తార్పూర్ లో జీవించడం జరిగింది గురు నానక్ వ్యక్తి సో కాబట్టి ఈ కర్తార్పూర్ లో ఇతను మరణించడం జరిగింది సో దాన్ని దర్శించుకోవడం కోసంగా దీనికి సంబంధించి ఒక శంకుస్థాపన కూడా రీసెంట్ గా మన సిక్కు అక్కడ పంజాబ్ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రి అలాగే మనం చూసినట్టే ఎస్ పంజాబ్ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రి అలాగే మన భారతదేశం యొక్క వైస్ ప్రెసిడెంట్ బిల్ అంతా కూడా దీనికి సంబంధించి కర్తార్పూర్ కి ఇక్కడ శంకుస్థాపన కూడా చేయడం జరిగింది సో ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాకు లో నిర్వహించిన యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ కమిటీ నలభై మూడవ సెషన్ సో ఇటీవల ఈ యునెస్కో యొక్క ప్రపంచ వారసత్వ కమిటీ నలభై మూడవ సెషన్ ని అజర్ బైజన్ రిపబ్లిక్ లోని బాకు లో జూన్ ముప్పై నుంచి జూలై పదకు పది వరకు దీన్ని నిర్వహించడం జరిగింది సో ఈ సమావేశంలో యునెస్కో రెండు కోసం మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది కొత్త ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది సో ఇరవై తొమ్మిది ఆ రీసెంట్ గా ప్రకటించినటువంటి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ఏమవుతుంది యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ లిస్ట్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంట్లో మనం మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇటీవల యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ కమిటీ యొక్క నలభై మూడవ సెషన్ ని ఎక్కడ నిర్వహించారు అనేది ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని అజర్ బైజన్ రిపబ్లిక్ లోని బాకు లో నిర్వహించారు సో దీంట్లో మొత్తం ఎన్ని సైట్స్ ని రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ గా ప్రకటించారంటే ఇరవై తొమ్మిది సైట్స్ ని ప్రకటించడం జరిగింది సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టోటల్ ఇరవై తొమ్మిది సో ఇరవై తొమ్మిదిలో మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి సైట్ ఏంటి దీని గురించి మనం ఇంతకు ముందు కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం మన భారతదేశంలో ఈ రాజస్థాన్ రాష్ట్రం యొక్క ఆ రాజధాని అనేటువంటి జైపూర్ మన భారతదేశంలో దీన్ని పింక్ సిటీ అని పిలుస్తాం వరల్డ్ వైడ్ గా చాలా పాపులర్ ఇది పింక్ సిటీ సో ఈ పింక్ సిటీని ప్రకటించడం జరిగింది సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో టోటల్ లిస్ట్ కనుక మనం చూసినట్టు ఇక్కడ ఇది మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది సైట్స్ లిస్ట్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ ఈ లిస్ట్ కూడా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇక్కడ పర్టికులర్ గా మనకి అన్ని నేమ్స్ అడుగు అడుగులు కూడా మనకి ఎగ్జామ్ లో సో అయితే మనం ఇరవై తొమ్మిది సైట్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను దీంట్లో ప్రకటించడం జరిగింది ఆ పాయింట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మన భారతదేశం నుంచి ఏ సైట్ ని ప్రకటించారు మన భారతదేశం నుంచి రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని జైపూర్ సిటీని ఇక్కడ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ గా ప్రకటించడం జరిగింది దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ బేబీ లాన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది చాలా పాపులర్ ప్లేస్ ఇరాక్ లో సో దీన్ని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది అండ్ ఐస్లాండ్ లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ వత్న జోకుల్ నేషనల్ పార్క్ ఇది దాని పర్టికులర్ గా నేషనల్ పార్క్ కాబట్టి ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఆ వత్న జోకుల్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉందని కూడా మనల్ని అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఐస్లాండ్ లో ఉంటుంది వత్న జోకుల్ నేషనల్ పార్క్ డైనమిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఫైర్ అండ్ ఐస్ దీన్ని కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ గా ప్రకటిస్తుంది అండి ఇవన్నీ కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ గా ప్రకటించినటువంటి సైట్స్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అండ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ అండ్ నార్తర్న్ ఐర్లాండ్ లో ఉన్నటువంటి జార్డన్ బ్యాంక్ అబ్జర్వేటరీని యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లో ఉన్నటువంటి ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఫ్రాంక్ లాయిడ్ రైట్ ని వీటిని కూడా యునెస్కో వాళ్ళ ఎన్ఎస్ ఎక్స్ గా ప్రయాణించారు సో టోటల్ వచ్చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఇటీవల జరిగినటువంటి నలభై మూడవ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ ఆ కమిటీ సమావేశం ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఇరవై తొమ్మిదిని కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ గా ప్రకటించడం జరిగింది సో టోటల్ ఒకసారి ఇరవై తొమ్మిది సైట్స్ అవి ఆ సైట్స్ ఏ దేశాల్లో ఉన్నాయి అనేది కూడా ఒకసారి ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ సో ఎన్ ఆఫ్ ది క్లాస్ దీనికి సంబంధించిన వీడియో నోట్స్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ దిస్ అండ్ రీడ్ ఆల్ దిస్ నెక్స్ట్ ఐక్యరాజ్య సమితి విద్య వైజ్ఞానిక సాంస్కృతిక సంస్థ సో దీని ఇంగ్లీష్ లో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది దీన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నవంబర్ నాలుగున స్థాపించడం జరిగింది యునెస్కో యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఫ్రాన్స్ దేశంలోని ప్యారిస్ లో ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఈ యునెస్కో యొక్క డైరెక్టర్ జనరల్ వచ్చేసి ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందినటువంటి ఆడ్రీ అజోలే ఆడ్రీ అజోలే ప్రస్తుతం యునెస్కో యొక్క డైరెక్టర్ జనరల్ ఈ యునెస్కో అనేది ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ప్రత్యేక
నెక్స్ట్ బిజినెస్ అండ్ ఎకానమీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రపంచంలోని ఆహార భద్రత మరియు పోషకాహార స్థితి రిపోర్ట్ ని విడుదల చేసిన ఐక్యరాజ్య సమితి సో ఈ రిపోర్ట్ పేరు వచ్చేసి ప్రపంచంలోని ఆహార భద్రత మరియు పోషకాహార స్థితి అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరికి ఏ విధంగా ఆహార భద్రత అనేది ఉంది వాళ్ళు తీసుకునేటువంటి ఆహారంలో ఏ విధంగా పోషకాహారాలు అనేవి లభిస్తున్నాయి వీటికి సంబంధించి ఇటీవల ఐక్యరాజ్య సమితి ఈ రిపోర్ట్ ని విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ రిపోర్ట్ పేరు ప్రపంచంలోని ఆహార భద్రత మరియు పోషకాహార స్థితి సో దీని ఇంగ్లీష్ లో ఈ రిపోర్ట్ పేరు వచ్చేసి ది రేట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఇది ఈ రిపోర్ట్ యొక్క నేమ్ రైట్ సో ప్లీజ్ రిమంబర్ దిస్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ది వరల్డ్ సో ఈ రిపోర్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ అలాగే యునైటెడ్ నేషన్స్ సంబంధించినటువంటి ఇతర ఏజెన్సీస్ దీంట్లో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా కలిసి ఈ రిపోర్ట్ ని ప్రిపేర్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసి విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా మనం చూసినట్టే రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో మన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎనిమిది వందల ఇరవై ఒక్క మిలియన్లకి పైగా ప్రజలు ఆకలితో బాధపడుతున్నారని చెప్పేసి ది స్టేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ది వరల్డ్ రిపోర్ట్ లో ఐక్యరాజ్య సమితి తెలపడం జరిగింది ది రిపోర్ట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రాకింగ్ ప్రోగ్రెస్ టువర్డ్స్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్డ్ సో ఇక్కడ ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఇన్ ఈ టోటల్ సెవెంటీన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఈ సెవెంటీన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో ఒక సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ ఏంటంటే జీరో అంగర్ అంటే ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సెవెంటీన్స్ ని కూడా మనం రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరం కల్లా సాధించాలని టార్గెట్ గా పెట్టుకున్నాం ఈ రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరం కల్లా మన ప్రపంచంలో ఒక్కరు కూడా కనీసం ఒక్కరు కూడా ఆకలితో బాధపడకూడదు అనేది కూడా ఈ సెవెంటీన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో ఒక గోల్ గా మనం పెట్టుకుని ఉన్నాం సో దీంట్లో ఈ జీరో హంగర్ ని సాధించడానికి ఇప్పటి వరకు ఏ విధంగా మన ప్రపంచంలో వేరే వేరే దేశాలు దానికి సంబంధించిన చర్యలు తీసుకున్నాయి ఏ విధంగా మన భారతదేశంలో మనల్ని మన ప్రపంచంలో ఏ విధంగా ఈ హంగర్ అనేది ఆకలి అనేది ఇప్పటి వరకు తగ్గిందని చెప్పేసి దాన్ని స్టడీ చేయడం కోసంగా ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో జీరో హంగర్ అనే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ అయితే ఉందో దీని యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఇప్పటి వరకు ఏ విధంగా ఉంది అనే దాని కోసంగా ఈ రిపోర్ట్ ని ఇటీవల ప్రిపేర్ చేసి విడుదల చేయడం జరిగింది సో దీని ప్రకారంగా మనం చూసినట్టే జీరో హంగర్ ప్రకారంగా ఎండ్ హంగర్ ప్రమోట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ బై టూ థౌజండ్ థర్టీ సో ఈ జీరో హంగర్ కి సంబంధించి రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరం కల్లా మన ప్రపంచంలో జీరో పర్సెంట్ ఆకలితో బాధపడే వాళ్ళు ఉండాలి అండ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీని మనం ప్రమోట్ చేయాలి అలాగే న్యూట్రిషన్ అనేది మాల్ న్యూట్రిషన్ ఏది ఉందో మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది అన్ని ఫార్మ్స్ లో కూడా మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది లేకుండా చేయాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పోషకాహారంతో లభించేటువంటి ఫుడ్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి సో దీని కోసంగా దీన్ని ఏ విధంగా ఇప్పటి వరకు మన ప్రపంచంలో వేరే వేరే దేశాలు సాధించాయి అనే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని దాని యొక్క ప్రోగ్రెస్ ని తెలుసుకోవడం కోసంగా ఇటీవల ఐక్యరాజ్య సమితి ది స్టేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇది వరల్డ్ రిపోర్ట్ ని విడుదల చేయడం జరిగింది సో దీని ప్రకారంగా రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఓవరాల్ గా ప్రపంచం మొత్తం మీద కూడా ఎనిమిది మిలియన్ పీపుల్ ఇక్కడ ఆకలితో బాధపడుతున్నారు అంటే ప్రతి తొమ్మిది మందికి ఒకరు ఆకలితో మన ప్రపంచంలో ఇప్పుడు బాధపడుతున్నారని చెప్పేసి ఈ రిపోర్ట్ తెలపడం జరిగింది అండ్ మన ఆసియా ఖండాన్ని తీసుకున్నట్టే మన ఆసియా ఖండం అనేది ప్రపంచంలో ఉన్న ఖండాల్లో అత్యధిక జనాభా కలిగి ఉన్నటువంటి ఖండం ఆసియా ఖండం అలాగే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశాల్లో అత్యధిక జనాభాని కలిగి ఉన్నటువంటి దేశాల్లో మొదటి రెండు దేశాలు కూడా మన ఆసియా ఖండంలోనే ఉన్నాయి అది మొదటిది వచ్చేసి చైనా రెండోది ఇండియా కాబట్టి ఈ ఆసియా ఖండంలో అత్యధికంగా ఐదు మిలియన్ పీపుల్ ఇక్కడ ఆకలితో బాధపడుతున్నారని చెప్పేసి ఈ రిపోర్ట్ లో తెలపడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆఫ్రికా ఖండంలో అత్యధికంగా రెండు మిలియన్ పీపుల్ తర్వాత లాటిన్ అమెరికా మరియు కరీబియన్ లో వచ్చేసి నలభై రెండు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ పీపుల్ ఆకలితో బాధపడుతున్నారని చెప్పేసి ఇటీవల ఐక్యరాజ్య సమితి ది స్టేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ది వరల్డ్ రిపోర్ట్ లో తెలపడం జరిగింది నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ రిజైన్స్ సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ చూసినట్టే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ నియమితురావడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా ఇటీవల నియమించబడినటువంటి వ్యక్తి విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసినట్టే మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా ఇంతకు ముందు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం విడిపోక ముందు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్
విశ్వభూషణ్ హరిచందర్ ని నియమించడం జరిగింది అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా మాత్రం విశ్వభూషణ్ ఇక్కడ ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ ఇప్పుడు కొనసాగడం జరుగుతుంది సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ మాత్రం విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ రిమంబర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా ఇటీవల నియమించబడినటువంటి వ్యక్తి విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ఈ పుష్పభూషణ్ హరిచందన్ వచ్చేసి ఒడిస్సా రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నేత అలాగే ఈ ఒడిస్సా రాష్ట్రానికి మాజీ మంత్రిగా కూడా ఇతను పనిచేయడం జరిగింది అండ్ మన నవ్యాంధ్ర యొక్క గవర్నర్ గా ఇతన్ని రాష్ట్రపతి నియమిస్తూ ఇటీవల దీనికి సంబంధించిన ఉత్తర్వుల్ని జారీ చేయడం జరిగింది రైట్ సో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు ఎదుగుతుందో దీంట్లో సెక్షన్ ఏడు ప్రకారంగా మనం చూసినట్టయితే ఇప్పటిదాకా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రెండింటికి కూడా ఉమ్మడి గవర్నర్ గా ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ కొనసాగుతూ రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ స్థానంలో విశ్వభూషణ్ హరిచందర్ ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ రాష్ట్రపతి నియమించడం జరిగింది సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇక్కడ ఇతను పర్టికులర్ గా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన గవర్నర్ కాబట్టి సో ఇతనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఇతని యొక్క పూర్తి పేరు వచ్చేసి విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ అండ్ ఇతను వచ్చేసి ఒడిస్సా రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అండ్ ఇతని యొక్క వైఫ్ పేరు వచ్చేసి సుప్రభ హరిచందన్ రైట్ సో ఇతని యొక్క ప్రత్యేకతలు వచ్చేసి ప్రముఖ న్యాయవాదితను అలాగే రచయిత భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నేత ఎమ్మెల్యేగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వ్యక్తి అలాగే ఒడిస్సా రాష్ట్రం యొక్క మంత్రిగా కూడా ఇతను పనిచేయడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ మనం మెయిన్ గా చూసినట్టయితే ఆ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ఇతను ప్రముఖ రచయిత కూడా కాబట్టి ఇతను రచించినటువంటి పుస్తకాలు ఏమిటి శేష జలక్ అండ్ ఆస్తాషిక అండ్ రాణా ప్రతాప్ మానసి మారు బతాస్ అనేటువంటి ఈ పుస్తకాలని కూడా ఇతను రచించడం జరిగింది సో ఇతను రచించినటువంటి ఈ పుస్తకాల పేర్లు కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇతనికి సంబంధించి ఇతను ఏ విధంగా పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చారు ఏ విధంగా ఇప్పటి వరకు ఇతను మంత్రిగా ఒడిస్సా రాష్ట్రం యొక్క మంత్రిగా పనిచేయడం కానీ అలాగే ఎమ్మెల్యేగా ఏ విధంగా గెలుపొందారు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ రైట్ సో ఇతని యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇతను మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ఇవన్నీ స్టేట్స్ సంబంధించిన గవర్నర్ యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోకపోయినా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తెలుగు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకోవాలి అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా అనసూయ ఉయకేని నియమించడం జరిగింది ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా ఎవరిని నియమించారు అనసూయ ఉయికే ప్లీజ్ రిమంబర్ సో రీసెంట్ గా మనం చూసినట్టే మొత్తం ఈ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఛత్తీస్గఢ్ ఈ రాష్ట్రాలతో కలుపుకొని నాలుగు రాష్ట్రాలకి కొత్త గవర్నర్ ని నియమించడం జరిగింది సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా అనసూయ ఉయకే ని నియమించడం జరిగింది యాక్చువల్ గా ఇంతకు ముందు ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ కు వచ్చేసి బలరామ్ దాస్ టాండర్ ఉండేవారు ఈ బలరామ్ దాస్ టాండర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్ట్ పద్నాలుగున మరణించడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇతని స్థానంలో మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ అనేటువంటి ఆనందిబెన్ పటేల్ ని ఈ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం యొక్క ఇన్ఛార్జ్ గా నియమించడం జరిగింది ఇన్ఛార్జ్ గా బాధ్యతలు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం యొక్క ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నటువంటి ఆనందిబెన్ పటేల్ స్థానంలో ఇక్కడ అనసూయ ఉయకేని ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా నియమించడం జరిగింది అండ్ రీసెంట్ గా మనం చెప్పుకున్నాం హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా కాల్రాజ్ మిశ్రాని నియమించడం జరిగింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క మాజీ గవర్నర్ వచ్చేసి ఆచార్య దేవ్రత సో ఈ ఆచార్య దేవ్రత్ ని గుజరాత్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా నియమించడం జరిగింది గుజరాత్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ఇంతకుముందు ఓం ప్రకాష్ కోహ్లీ ఓం ప్రకాష్ కోహ్లీ స్థానంలో ఆచార్య దేవ్రత్ ని నియమించారు ఇంతకుముందు ఆచార్య దేవ్రత్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క మాజీ గవర్నర్ సో ఇప్పుడు మనం మెయిన్ గా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా ఇటీవల నియమించబడినటువంటి వ్యక్తి కాల్రాజ్ మిశ్ర గుజరాత్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా ఇటీవల నియమించబడినటువంటి వ్యక్తి ఆచార్య దేవ్రత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా ఇటీవల నియమించబడినటువంటి వ్యక్తి విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా ఇటీవల నియమించబడినటువంటి వ్యక్తి అనసూయ ఉయకే అండ్ ఇక్కడ మనకి మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ కూడా నిష్ట ఉన్నారు ఆనందిబెన్ పటేల్ ఎందుకంటే ఈమె వచ్చేసి ఇంతకుముందు ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం యొక్క ఇన్ఛార్జ్ గా ఉండేవారు సో ఈమె ప్లేస్ లో ఇప్పుడు ఈ అనసూయ ఉయకే ని నియమించడం జరిగింది సో ఇవే కాకుండా టోటల్ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల గవర్నర్లు అలాగే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల గవర్నర్ లిస్ట్ కూడా ఒకసారి ప్లీజ్ అది ఒకసారి ఇంటర్నేషనల్ సెట్ చేసినట్టు మీకు లిస్ట్ మొత్తం రావడం జరుగుతుంది సో ప్లీజ
భారత్ సో ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ ప్రపంచ కప్ ని మన భారతదేశంలో నిర్వహించున్నారు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ ప్రపంచ కప్ ని ఇక్కడ ఆ జర్మనీ దేశంలోని మినీచ్ లో నిర్వహించడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో ఈ ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ ప్రపంచ కప్ ని మన భారతదేశంలో నిర్వహించనున్నారు సో ప్లీజ్ రిమంబర్ మన భారతదేశం యొక్క రాజధాని అనేటువంటి న్యూఢిల్లీలో రెండు వేల ఇరవై మార్చ్ పదిహేను నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు ఈ ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ ప్రపంచ కప్ ని నిర్వహించనున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో దీన్ని ఎక్కడ నిర్వహించారంటే జర్మనీలోని మునీచ్ లో నిర్వహించారు ప్రస్తుతం ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి వ్లాదిమిర్ లిసిన్ వ్లాదిమిర్ లిసిన్ ప్రజెంట్ ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ జూనియర్ జడ్జ్ జూనియర్ ఓపెన్ స్క్వాష్ టోర్నమెంట్ లో టైటిల్స్ సొంతం చేసుకున్న అనాహిత్ సింగ్ అండ్ నీల్ జోషి అనాహిత్ సింగ్ అండ్ నీల్ జోషి వీరిద్దరు కూడా మన భారతదేశం యొక్క స్క్వాష్ ప్లేయర్స్ వీళ్ళు ఇటీవల ఈ డచ్ జూనియర్ ఓపెన్ స్క్వాష్ టోర్నమెంట్ లో అండర్ థర్టీన్ గాల్స్ కేటగిరీ లో వచ్చేసి అనాహత్ ఇక్కడ టైటిల్ ని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ అండర్ సెవెంటీన్ బాయ్స్ టైటిల్ వచ్చేసి మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఆ స్క్వాష్ ప్లేయర్ నీల్ జోషి ఈ టైటిల్ ని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది సో ప్లీజ్ రిమంబర్ డచ్ జూనియర్ ఓపెన్ స్క్వాష్ టోర్నమెంట్ ని ఇటీవల ఎక్కడ నిర్వహించాలంటే నెదర్లాండ్స్ లోని ఆమ్స్టర్డామ్ లో నిర్వహించడం జరిగింది సో దిస్ ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ ఇటీవల డచ్ జూనియర్ ఓపెన్ స్క్వాష్ టోర్నమెంట్ ని ఎక్కడ నిర్మించారు నెదర్లాండ్స్ లోని ఆమ్స్టర్డామ్ లో నిర్మించారు దీంట్లో అండర్ థర్టీన్ గర్ల్స్ కేటగిరీలో ఎవరు టైటిల్ ని సొంతం చేసుకున్నారంటే మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి స్క్వాష్ ప్లేయర్ అనాహిత సింగ్ దీంట్లో టైటిల్ ని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ బాయ్స్ అండర్ సెవెంటీన్ కేటగిరీలో టైటిల్ ని సొంతం చేసుకుంది మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి స్క్వాష్ ప్లేయర్ నీల్ జోషి దీన్ని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది సో నెదర్లాండ్స్ దేశం యొక్క రాజధాని ఆమ్స్టర్డామ్ నెదర్లాండ్ దేశం యొక్క కరెన్సీ యూరో అండ్ వరల్డ్ బాక్సింగ్ కౌన్సిల్ ఇంటర్నేషనల్ వెల్డర్ వెయిట్ టైటిల్ సొంతం చేసుకున్న అమీర్ ఖాన్ అమీర్ ఖాన్ వచ్చేసి బ్రిటన్ దేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ బాక్సర్ సో ఇతను బ్రిటన్ దేశం యొక్క యంగెస్ట్ బాక్సర్ కూడా అమీర్ ఖాన్ రైట్ సో అమీర్ ఖాన్ అంటే ఇక్కడ మనకి హియర్ నాట్ బాలీవుడ్ యాక్టర్ అండి సో ఇతను వచ్చేసి అమీర్ ఖాన్ బ్రిటన్ దేశం యొక్క బాక్సర్ సో యంగెస్ట్ బాక్సర్ ఇతను ఇటీవల ఈ ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందినటువంటి బిల్లీ డిబ్ని ఓడించి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను వరల్డ్ బాక్సింగ్ కౌన్సిల్ ఇంటర్నేషనల్ వెల్డర్ వెయిట్ టైటిల్ ని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది ఇటీవల వరల్డ్ బాక్సింగ్ కౌన్సిల్ ఇంటర్నేషనల్ వెల్డర్ వెయిట్ టైటిల్ ని సొంతం చేసుకున్నటువంటి బాక్సర్ ఎవరంటే అమీర్ ఖాన్ అమీర్ ఖాన్ ఏ దేశానికి చెందినటువంటి బాక్సర్ అంటే బ్రిటన్ దేశానికి చెందినటువంటి బాక్సర్ అలాగే వరల్డ్ బాక్సింగ్ కౌన్సిల్ ఇంటర్నేషనల్ వెల్డర్ వెయిట్ టైటిల్ లో ఆ రన్నర్ అప్ గా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి బిల్లీ డిబ్బ బిల్లీ డిబ్బ వచ్చేసి ఏ రాష్ట్ర ఏ దేశానికి చెందినటువంటి బాక్సర్ అంటే ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందినటువంటి బాక్సర్ ఇటీవల ఈ సూపర్ బాక్సింగ్ లీగ్ ని ఎక్కడ నిర్వహించారంటే సౌదీ అరేబియాలోని జెడ్డాలో దీన్ని నిర్వహించడం జరిగింది సో దీంట్లో విజేత బ్రిటన్ దేశానికి చెందినటువంటి బాక్సర్ అమెరికాన్ అండ్ రన్నర్ అప్ వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందినటువంటి బిల్లీ డిబ్బ అండ్ డెత్ రిలేటెడ్ కరెంట్ ఫైర్స్ మాజీ ఒలింపిక్ బాక్సింగ్ బంగారు పతిక విజేత అలాగే నాలుగు బరువు ప్రపంచ ఛాంపియన్ గా నాలుగు సార్లు నిలిచినటువంటి వ్యక్తి పెర్నల్ వైటేకర్ ఇటీవల మరణించడం జరిగింది సో ఈ పెర్నల్ వైటేకర్ ఇటీవల యాభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో మరణించడం జరిగింది యాక్సిడెంట్ కారణంగా ఇతను వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు సంవత్సరంలో లాస్ ఏంజల్స్ లో నిర్వహించినటువంటి ఒలింపిక్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ ని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది అలాగే ఇతను నాలుగు సార్లు బరువు ప్రపంచ ఛాంపియన్ గా నిలిచారు నాలుగు సార్లు అంటే లైట్ వెయిట్ కేటగిరీలో ఒకసారి అండ్ వాల్టర్ వెయిట్ వెల్టర్ వెయిట్ లో అలాగే వెల్టర్ వెయిట్ రెండోసారి లైట్ వెయిట్ లైట్ వెల్టర్ వెయిట్ లో అండ్ వెల్టర్ వెయిట్ లో అండ్ లైట్ మిడిల్ వెయిట్ లో ఈ విధంగా నాలుగు సార్లు ఇతను ఆ వెయిట్ ఛాంపియన్షిప్ గా వెయిట్ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ ని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది సో ఇతని యొక్క పేరు వచ్చేసి పెర్నల్ వైటేకర్ ఇతను ఇటీవల యాభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో మరణించడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి యుద్ధ వీరుల అయినటువంటి లెఫ్టినెంట్ జనరల్ కరయ్య ఇటీవల మరణించడం జరిగింది సో ఇతను వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు సంవత్సరంలో మన భారతదేశానికి పాకిస్తాన్ కి జరిగినటువంటి యుద్ధం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఇతను పాల్గొనడం జరిగింది యుద్ధ వీరుడు ఇతని యొక్క పేరు లెఫ్టినెంట్ జనరల్ కరయ్య సో ఇతను ఇటీవల మరణించడం జరిగింది ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి సంవత్సరంలో ఇండో పాకిస్తాన్ వార్ లో ఇతను ప్రదర్శ
కంప్యూటర్ మేధావి ఫెర్నాండో కార్బటో ఇటీవల తొంభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో మరణించడం జరిగింది సో ఇతని యొక్క పేరు వచ్చేసి ఫెర్నాండో కార్బటో ఇతను కంప్యూటర్ మేధావి సో ప్రస్తుతం మనం చూసినట్టయితే మన కంప్యూటర్స్ కి పాస్పోర్ట్స్ సెట్ చేసుకుంటున్నామంటే దానికి మెయిన్ కారణం ఫెర్నాండో కార్బటో ఈ విధంగా పాస్పోర్ట్స్ సెట్ చేసి పాస్పోర్ట్స్ సెట్ చేసుకునే ఫీచర్ ని తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఫెర్నాండో కార్బటో సో ఇతను పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో కంప్యూటర్ టైమ్ షేరింగ్ సిస్టమ్స్ మీద ఇతను వర్క్ చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఆ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఒక ఆ ఏదైతుందో ఒక సింగిల్ కంప్యూటర్ కి సైమల్టేనియస్ గా ఇక్కడ కనెక్ట్ అయ్యేదానికి ఈ టెలిఫోన్ లైన్స్ ద్వారా ఇతను అవకాశం కల్పించడం జరిగింది సో దాని ద్వారానే ఈ కంప్యూటర్స్ కి పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకునే దానికి కూడా అవకాశం అనేది వచ్చింది కాబట్టి కంప్యూటర్స్ కి పాస్వర్డ్ సెట్ సెట్ చేసుకునేటువంటి ఫీచర్ ని తీసుకొచ్చినటువంటి కంప్యూటర్ మేధావి ఫెర్నాండో కార్బాటు ఇటీవల మరణించడం జరిగింది ఇతను యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి చెందినటువంటి వ్యక్తి అండ్ నెక్స్ట్ దళిత్ పాంతర్ సహా వ్యవస్థాపకుడైనటువంటి రాజా తలే ఇటీవల డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో మరణించడం జరిగింది దళిత్ పాంతర్ సో ఈ దళిత్ పాంతర్ అనేది దళితుల యొక్క రైట్స్ ని కాపాడుకోవడం కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక వ్యవస్థ సో ఒక ఒక సంస్థ ఈ దళిత్ పాంతర్ యొక్క సహ వ్యవస్థాపకుడు రాజా దలే సో మిస్టర్ రాజా దలే అలాంగ్ విత్ అదర్స్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఫౌండెడ్ దళిత్ పాంతర్ పంతొమ్మిది వందల ఇతరులతో కలిసి మిస్టర్ దాలే ఇక్కడ ఆ దళిత్ పాంతర్ ని ఫామ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ దళిత్ పాంతర్ అంటే మనం యాక్చువల్గా చూసినట్టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఆఫ్రికన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆఫ్రికన్ అమెరికన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో సో వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ ని కాపాడడం కోసం యాక్చువల్ గా బ్లాక్ పాంతర్ ని స్థాపించడం జరిగింది సో ఈ బ్లాక్ పాంతర్ తరహాలో ఇక్కడ దళితులు ఎవరైతే ఉంటారో దళితుల యొక్క రైట్స్ ని కాపాడడం కోసం దళితుల యొక్క రైట్స్ ని కాపాడడం కోసం ఈ దళితుల యొక్క వాయిస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వినిపించడం కోసం దళిత్ పాంతర్ ని స్థాపించడం జరిగింది సో ఈ దళిత్ పాంతర్ యొక్క దళిత పాంతర్స్ ఫౌండింగ్ దీన్ని స్థాపించింది వచ్చేసి నామ్దియో దాసాల్ అండ్ జేవి పవార్ దీని యొక్క సహ వ్యవస్థాపకుడు వచ్చేసి రాజా దళి ఈ రాజా దళి ఇటీవల ఇతను డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో మరణించడం జరిగింది అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అండ్ తెలంగాణ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ చూసినట్టే ఇది నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఇది మనకి రావడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ఇది అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సో ఉద్యోగాల కల్పనలో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకి అగ్రస్థానం రావడం జరిగింది సో ఇటీవల మనం చూసినట్టే సెంటర్ ఫర్ పాలసీ రీసెర్చ్ ఒక సర్వేని విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ సెంటర్ ఫర్ పాలసీ రీసెర్చ్ విడుదల చేసినటువంటి ఈ సర్వే ప్రకారంగా మనం చూసినట్టే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో అగ్రస్థానంలో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు నిలవడం జరిగింది దీనిలో మన భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో తర్వాత మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలు నిలవడం జరిగింది చివరి స్థానంలో వచ్చేసి బీహార్ ఒడిస్సా రాష్ట్రాలు నిలిచాయి అంటే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో అతి తక్కువ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలు వచ్చేసి బీహార్ ఒడిస్సా అలాగే ఈ మెయిన్ గా ఈ సర్వేలో దేనికి ప్రాధాన్యత వచ్చారంటే ఉద్యోగిత అలాగే ప్రయోజనానికి ఆదాయము లింగ సమానత్వం వీటికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఈ సర్వేని ఇటీవల విడుదల చేయడం జరిగింది సో వీటన్నిటిలో అగ్రస్థానంలో నిలిచినటువంటి రాష్ట్రాలు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ చివరి స్థానంలో నిలిచినటువంటి రాష్ట్రాలు బీహారు ఒడిస్సా అండ్ మహిళల్లో మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మహిళలు నిరుద్యోగిత అనేది ఎక్కువగా కలిగి ఉన్నారు అంటే మన భారతదేశంలో పురుషుల కంటే కూడా మహిళలు ఎక్కువగా నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారని చెప్పేసి ఈ సర్వేలో చెప్పడం జరిగింది అండ్ మహిళల్లో ఎక్కువగా నిరుద్యోగిత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు వచ్చేసి గోవా కేరళ గోవా కేరళలో ఉన్నటువంటి మహిళలు ఎక్కువగా నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారని చెప్పేసి ఈ సర్వేలో తెలపడం జరిగింది అండ్ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది మధ్య గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లో కనుక మనం చూసినట్టే ఏ విధంగా ఈ నిరుద్యోగిత రేట్ అనేది ఉందంటే ఐదు పాయింట్ మూడు శాతం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉంది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో అండ్ ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం పట్టణ ప్రాంతాల్లో మహిళల్లో ఈ నిరుద్యోగిత రేట్ అనేది ఉంది అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల కంటే కూడా మహిళల్లో ఆ పట్టణ ప్రాంతాల్లో నిరుద్యోగిత రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉందని చెప్పేసి ఈ సర్వే తెలపడం జరిగింది అండ్ మహిళ నిరుద్యోగిత రేటు విషయంలో మనం చూసినట్టే ప్రపంచ బ్యాంకు మన భారతదేశానికి నూట ముప్పై ఒక్క దేశాలకి కాను నూట ఇరవై ఒకటవ స్థానం ఇచ్చిందని చెప్పేసి కూడా ఇటీవల ఈ రిపోర్ట్ లో తెలపడం జరిగింది రైట్ సో మన భారతదేశంలో మహిళలు ఉద్యోగ రేటు ఏ విధంగా ఉంది అన్న విషయంలో ప్రపంచ బ్యాంకు దీనికి సంబంధించి మొత్తం నూట ముప్పై ఒక్క దేశాలను తీసుకుని ర్యాంకులు కేటాయించడం జరిగింది ఈ నూట ముప్పై ఒక్క దేశాల్లో మన భారతదేశం యొక్క 
సో ఇక్కడ గవర్నర్ గురించి మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేసుకుంటామో అదే రాష్ట్రపతికి కూడా రావడం జరుగుతుంది సో మీరు దీనికి లింక్ చేసుకుని రాష్ట్రపతిని కూడా ఒకసారి చదివినట్టు సరిపోతుంది సో లెట్ స్టార్ట్ గవర్నర్ రైట్ సో గవర్నర్ అనే వ్యక్తి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ నూట యాభై మూడు ప్రకారంగా చూసినట్టయితే రాష్ట్రంలో రాజ్యాది నేత సో మన దేశం యొక్క రాజ్యాది నేతగా మన దేశం యొక్క అధిపతిగా ఎవరిని పిలుస్తామంటే రాష్ట్రపతిని పిలుస్తాం అదే విధంగా రాష్ట్రంలో రాజ్యాది నేత ఎవరంటే గవర్నర్ దీనికి సంబంధించి ఆర్టికల్ నూట యాభై మూడులో పొందుపరచడం జరిగింది రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక శాఖకి రాజ్యాంగబద్ధమైన అధిపతి కూడా గవర్నర్ సో ఈ రాష్ట్రంలో కార్యనిర్వాహక శాఖ ఏదైతే ఉందో వాటికి రాజ్యాంగ బద్ధమైనటువంటి అధిపతి గవర్నర్ అండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహారాలన్నీ కూడా గవర్నర్ పేరు మీద కానీ ఇక్కడ జరుగుతాయి సో రాష్ట్రం ఏదన్నా ఒక రాష్ట్రం ఇంకో పక్క రాష్ట్రం ఏదైనా ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నా లేదంటే పక్క దేశం నుంచి ఏదైనా ఒక కంపెనీని తీసుకురావాలన్నా అవన్నీ కూడా ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ పేరు మీద కానీ జరుగుతాయి కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహారాలన్నీ కూడా గవర్నర్ పేరు మీద కానీ ఇక్కడ అమలు అవడం జరుగుతుంది గవర్నర్ ని దేశాధిపతి నియమించే పద్ధతిని మన రాజ్యాంగం నిర్మాతలు కెనడా దేశం నుంచి మనం తీసుకోవడం జరిగింది సో గవర్నర్ ని ఎవరు నియమిస్తారంటే మన భారత రాష్ట్రపతి ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ని నియమిస్తారు సో ఈ పద్ధతిని మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నామంటే కెనడా రాజ్యాంగం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ రిమంబర్ రైట్ సో గవర్నర్ ని రాష్ట్రపతి నియమించే పద్ధతిని మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఏ రాజ్యాంగం నుంచి తీసుకున్నారంటే కెనడా దేశం యొక్క రాజ్యాంగం నుంచి తీసుకున్నారు అలాగే ఒక వ్యక్తి ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా నియమించబడడానికి ఉండవలసిన అర్హతలు ఏమిటి సో ఈ అర్హతల గురించి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ నూట యాభై ఏడు లో పొందుపరచడం జరిగింది దీని ప్రకారంగా మనం చూసినట్టే ఒక వ్యక్తి గవర్నర్ గా నియమించబడాలంటే అతను తప్పనిసరిగా భారతదేశం యొక్క పౌరుడై ఉండాలి భారతదేశం యొక్క సిటిజన్షిప్ అతను కలిగి ఉండాలి అలాగే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉండాలి అంటే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తిగా కంప్లీట్ అయ్యి ముప్పై ఆరో సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టి ఉండాలి ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయ్యి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు రావడం కాదు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉండాలి అంటే కంప్లీట్ అయ్యి ఉండాలి అలాగే లాభసాటి పదవి ఏది కూడా అతను నిర్వహించకూడదు నేరారోపణలు కూడా అతని మీద ఉండకూడదు నేరారోపణలో ఆ వ్యక్తి కనుక రుజువు అయి ఉన్నట్టయితే అలాంటప్పుడు కూడా అతన్ని గవర్నర్ గా నియమించకూడదు కేంద్ర రాష్ట్ర శాసనసభలో సభ్యుడిగా కూడా ఉండకూడదు అంటే ఎంపీగా కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ ఎమ్మెల్సీగా కానీ అతను గెలిచి ఉండకూడదు ఒకవేళ గెలిచి ఉన్నట్టు ఆ పదవిని కనుక చేపట్టి ఉన్నట్టు ఆ పదవికి రాజీనామా చేసే గవర్నర్ గా అతను నియమించబడడం జరుగుతుంది రైట్ సో అలాగే ఒక వ్యక్తి తన యొక్క సొంత రాష్ట్రానికి గవర్నర్ గా కూడా నియమించకూడదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అనుకోండి సో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గా నియమించకూడదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తిని ఇంకొక రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా నియమించవచ్చు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కానీ లేదా తమిళనాడు రాష్ట్రానికి కానీ ఈ విధంగా గవర్నర్ గా నియమించవచ్చు కదా తప్ప ఈ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తిని ఆ రాష్ట్రానికి గవర్నర్ గా నియమించడానికి మన భారత రాజ్యాంగంలో అధికారం ఇక్కడ లేదు పర్మిషన్ అనేది లేదు సో ఇది మెయిన్ గా ఒక వ్యక్తి గవర్నర్ గా నియమించబడాలంటే అతనికి ఉండవలసిన అర్హతలు సో గవర్నర్ యొక్క అర్హతల గురించి ఏ ఆర్టికల్ లో పొందుపరిచి ఉన్నారంటే ఆర్టికల్ నూట యాభై ఏడులో పొందుపరిచి ఉన్నారు రైట్ సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ గవర్నర్ ని ఏ విధంగా నియమిస్తారు గవర్నర్ ని ఎవరు నియమిస్తారు దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గవర్నర్ యొక్క నియామకం రైట్ సో ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రానికి కూడా ఒక గవర్నర్ ఉండాలని చెప్పేసి మన భారత రాజ్యంలో ఆర్టికల్ నూట యాభై మూడు ఏలో పొందుపరచడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రానికి ఒక గవర్నర్ ఉండాలి అలాగే ఒకటి లేదా రెండు రాష్ట్రాలకి లేదా మూడు రాష్ట్రాలకి సంబంధించి ఈ గవర్నర్ ని ఇన్ఛార్జ్ గా నియమించవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే ఇప్పటి వరకు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా ఇప్పుడు బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ఆ నియమించబడే వరకు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉమ్మడి గవర్నర్ గా ఈఎస్ఆర్ నరసింహన్ ఉన్నారు అలాగే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ఆనందబెన్ పటేల్ ఇప్పటి వరకు ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నారు సో ఈ విధంగా ఒక రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ని ఇంకో రాష్ట్రం యొక్క ఇన్ఛార్జ్ గా కూడా నియమించవచ్చు కానీ ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రానికి కూడా ఒక గవర్నర్ అనేది ఉండాలని చెప్పేసి ఆర్టికల్ నూట యాభై మూడు ఏలో పొందుపరచడం జరిగింది సో ప్రధానమంత్రి సూచన మేరకి భారత రాష్ట్రపతి గవర్నర్ ని నియమిస్తారు సో భారత రాష్ట్రపతి గవర్నర్ ని నియమిస్తారు గవర్నర్ ని ఎవరు నియమిస్తారంటే భారత రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు ఎవరి సూచనల మేరకు నియమిస్తారంటే ప్రధానమంత్రి సూచన మేరకు నియమిస్తారు సో ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ ని మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసేదానికి ఏ విధంగా అడగచ్చు అంటే ఒక ర
ఒక గవర్నర్ ని నియమించేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే ప్రధానమంత్రి సిఫార్సు చేశారు కాబట్టి ప్రధానమంత్రి ఎవరినైతే నియమించాలనుకుంటాడో ఆ వ్యక్తిని రాష్ట్రపతికి సిఫార్సు చేసినట్టే రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు సో అంటే ఇక్కడ స్టేట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఏమండి ఇది మొత్తం కూడా ఆ అధికారాలను మొత్తం కూడా ఒక వ్యక్తి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి డైరెక్ట్ గా ఒక రాష్ట్రంలో నియమించబడడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ రాష్ట్రాల యొక్క ప్రయోజనాలని అతను ఒకవేళ ఆ వేరే దృష్టితో కనుక అతను కనుక ఉన్నట్టయితే అంటే ఆ రాష్ట్రంలో వేరే గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ కాకుండా ఆ అనదర్ గవర్నమెంట్ రీజనల్ పార్టీ కానీ ఇంకో ఇంకో పార్టీ కానీ ఉన్నప్పుడు అలాంటప్పుడు ఇతను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి లబ్ధి చేకూరే విధంగా అక్కడ చేసడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలంటే మన భారతదేశంలో ఒక గవర్నర్ ని ఒక రాష్ట్రానికి నియమించే ముందు ఆ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రిని ఇక్కడ సంప్రదించి నియమించాలని చెప్పేసి సర్కారీ కమిషన్ అలాగే రాజ్యాంగ పునః సమీక్ష కమిషన్ రెండు కూడా తెలపడం జరిగింది బట్ ఇది మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఫాలో అవ్వట్లేదు రైట్ అండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో మాత్రం ఇది ఫాలో అవుతున్నారు జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఒక గవర్నర్ ని నియమించేటప్పుడు ఆ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క ఆ ముఖ్యమంత్రిని తప్పనిసరిగా సంప్రదించి అతనికి ఆ ముఖ్యమంత్రిని సంప్రదించి అతని యొక్క సూచన మేరకి ఇక్కడ గవర్నర్ ని నియమించడం జరుగుతుంది సో ఇది మన భారతదేశంలో కేవలం ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో మాత్రమే అప్లై అవుతుంది మిగతా రాష్ట్రాల్లో అప్లై అవ్వట్లేదు అలాగే ఒక రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ని తొలగించాలంటే ఎవరు తొలగిస్తారు సో ఒక రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ని తొలగించాలంటే అతని తొలగించేది కూడా రాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి ఒక రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ని తొలగిస్తారు సో దాని గురించి మన భారత రాజ్యంలో ఆర్టికల్ నూట యాభై ఆరులో పొందుపరిచి ఉన్నారు అండ్ ఆ గవర్నర్ యొక్క జీత పత్యాలకి సంబంధించి మనం చూసినట్టే సో ఒక గవర్నర్ యొక్క జీత పత్యాలు ఏ విధంగా ఉండాలి అనే దాన్ని పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో అయితే ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి గవర్నర్ జీతం వచ్చేసి మూడు లక్షల యాభై వేలు సో దీన్ని పార్లమెంటు ఒక చట్టం ద్వారా దీన్ని పెంచవచ్చు లేదా తగ్గించవచ్చు సో ఒక పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా ఈ గవర్నర్ యొక్క జీత పత్యాలని పార్లమెంటు నిర్ణయించడం జరుగుతుంది అయితే ఈ జీతాన్ని చెల్లించేటువంటిది ఎవరంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంచిత నిధి నుంచి ఈ జీతాన్ని గవర్నర్ కి చెల్లించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ గవర్నర్ ని నియమించేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రధానమంత్రి సూచన మేరకి రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు సో ఇక్కడ స్టేట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు కానీ స్టేట్స్ వీరికి ఇక్కడ జీతం అనేది చెల్లించవలసి ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ శాలరీ ఎంత ఇవ్వాలనేది డిసైడ్ చేసేది కూడా పార్లమెంట్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ గవర్నర్ అనేది మనం చూసినట్టు చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి దీంట్లో గవర్నర్ కి సంబంధించి చాలా మంది డిబేట్స్ కూడా దీన్ని పెట్టడం జరుగుతుంది గవర్నర్ అనే పదవే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి సో దీనికి ఆ మన రాజ్యాంగం ఇది వ్యతిరేకంగా ఉందని చెప్పేసి డెమోక్రటీ కి డెమోక్రసీ ఏదైతే ఉందో డెమోక్రసీకి వ్యతిరేకంగా ఉందని కూడా మనకు చాలా డిబేట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి రైట్ అండ్ అధికార గృహం గవర్నర్ యొక్క అధికార గృహాన్ని మనం రాజ్ భవన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది రైట్ గైస్ అండ్ గవర్నర్ యొక్క పదవీ కాలం సో గవర్నర్ వచ్చేసి ఐదు సంవత్సరాల కాలం తన యొక్క పదవిలో ఉండడం జరుగుతుంది కానీ ఇతన్ని ముందుగానే రాష్ట్రపతి ఇతని యొక్క పదవిని రద్దు చేయవచ్చు అంటే ఇతన్ని ఆ తీసివేయచ్చు లేదా ఐదు సంవత్సరాలకి మించి కూడా ఇతని ఇతని యొక్క పదవి కాలాన్ని పొడిగించడానికి కూడా అవకాశం ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తీసుకున్నట్టయితే ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ సో మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇతను మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గా పనిచేస్తున్నారు రైట్ సో అలాగే ఇతని యొక్క ఒక రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ చేత ప్రమాణ స్వీకారం ఎవరు చేస్తారంటే ఆ రాష్ట్రం యొక్క హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సమక్షంలో ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయవలసి ఉంటుంది లేదా ఆ రాష్ట్రం యొక్క హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అందుబాటులో లేనట్టయితే అతని ఆ ప్లేస్ లో ఆ రాష్ట్రం యొక్క హైకోర్టు లో తర్వాత ఈ హైకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి తర్వాత ఎవరైతే సీనియర్ న్యాయమూర్తి ఉంటారో అతని సమక్షంలో ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయవలసి ఉంటుంది సో దీని గురించి మన భారత రాజ్యంలో ఆర్టికల్ నూట యాభై తొమ్మిదిలో పొందుపరచడం జరిగింది అండ్ రాష్ట్రపతి ఈ రాజీనామా ఒక ఒకవేళ గవర్నర్ కనుక రాజీనామా చేయాలనుకుంటే ఆ రాజీనామా పత్రాన్ని గవర్నర్ రాష్ట్రపతికి సమర్పించవలసి ఉంటుంది సో ఇక్కడ గవర్నర్ ని నియమించేది రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి సిఫార్సు మేరకి అండ్ రాష్ట్రపతి గవర్నర్ ని తొలగించవచ్చు అండ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ ఒకవేళ రాజీనామా చేయాలనుంటే ఆ రాజీనామా పత్రాన్ని గవర్నర్ రాష్ట్రపతికి ఇవ్వవలసి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గవర్నర్ యొక్క అధికారాలు అలాగే విధులు సో ఇక్కడ విధుల్లో మనకి కార్యనిర్వాహక విధులని విచక్షణ అధికారాలని అలాగే న్యాయాధికారులు అనే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి సో వీటన్నిటి కూడా మనం చూద్దాం సో
ముఖ్యమంత్రిని రాష్ట్రపతి ఆ గవర్నర్ నియమిస్తారు ఆ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రిని ఎవరు నియమిస్తారంటే ఆ గవర్నర్ నియమిస్తారు అలాగే ముఖ్యమంత్రి సలహా మేరకి ఆ రాష్ట్రంలో ఇతర మంత్రుల్ని కూడా గవర్నర్ నియమించడం జరుగుతుంది దీని గురించి మన భారత రాజ్యంలో ఆర్టికల్ నూట అరవై నాలుగు నూట అరవై నాలుగు ఒకటిలో పొందిపరచడం జరిగింది అండ్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఒక రాష్ట్రం యొక్క అడ్వకేట్ జనరల్ ని కూడా నియమించది ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ దీని గురించి ఆర్టికల్ నూట అరవై ఐదు ఒకటిలో పొందిపరచడం జరిగింది అండ్ మైనార్టీ కమిషన్ చైర్మన్ కానీ మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ ని కానీ మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్మన్ ని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్ ని రాష్ట్ర అధికార భాషా సంఘం యొక్క చైర్మన్ ని రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్ ని వీరందరినీ కూడా నియమించది ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ అండ్ విధానసభకి ఆ రాష్ట్రంలో విధానసభ ఉన్నది ఆ విధానసభకి ఒక ఆంగ్లో ఇండియా ని కూడా ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ ఇక్కడ నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఆ రాష్ట్రంలో విశ్వవిద్యాలయాల యొక్క ఛాన్సలర్ గా కూడా గవర్నర్ వ్యవహరించడం జరుగుతుంది అండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కూడా ఇక్కడ గవర్నర్ వ్యవహరించడం జరుగుతుంది సో ఇది ఒక రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ కి ఉన్నటువంటి కార్యనిర్వాహక అధికారాలు అలాగే ఒక రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ కి ఉన్నటువంటి శాసన అధికారాలు ఏమిటి రైట్ సో గవర్నర్ రాష్ట్ర శాసనసభలో అంతర్భాగం అని చెప్పేసి మన భారత రాజ్యంలో ఆర్టికల్ నూట అరవై ఎనిమిది తెలుపుతుంది సో గవర్నర్ ఈ రాష్ట్ర శాసనసభలో అంతర్భాగం అలాగే రాష్ట్రపతి పార్లమెంటు లో అంతర్భాగం కానీ వీరు ఆ సభల్లో ఆ హౌసెస్ ఏవైతే హౌస్ లో హౌసెస్ లో సభ్యత్వం అనేది కలిగి ఉండరు అంటే గవర్నర్ రాష్ట్ర శాసనసభలో సభ్యత్వం కలిగి ఉండరు కానీ గవర్నర్ రాష్ట్ర శాసనసభలో అంతర్భాగం రైట్ దీని గురించి ఆర్టికల్ నూట అరవై ఎనిమిదిలో పొందుపరచడం జరిగింది అండ్ రాష్ట్ర శాసనసభని సమావేశపరచడం వాయిదా వేయడం విధానసభని రద్దు చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా రాష్ట్ర గవర్నర్ చేయవచ్చు దీని గురించి మన భారత రాజ్యంలో ఆర్టికల్ నూట డెబ్బై నాలుగు ఒకటి రెండులో పొందుపరచడం జరిగింది అండ్ సభలో స్వయంగా ఆ గవర్నర్ ప్రసంగించడం జరుగుతుంది లేదా తన యొక్క సందేశాన్ని ఈ గవర్నర్ పంపడం జరుగుతుంది అండ్ రాష్ట్ర రాష్ట్ర శాసనసభ సమావేశాలు లేని సమయంలో ఆర్డినెన్స్ కూడా జారీ చేసే అధికారం రాష్ట్ర గవర్నర్ కి ఉంటుంది దీని గురించి మన భారత రాజ్యంలో ఆర్టికల్ రెండు వందల పదమూడులో పొందుపరచడం జరిగింది రైట్ సో ఒక శాసనసభ ఏ విధంగా అయితే ఒక బిల్లును తీసుకొచ్చి దాన్ని యాక్ట్ గా రూపొందించిన తర్వాత అది అమలైన తర్వాత దానికి ఎన్ని పవర్స్ ఉన్నాయో అంతే పవర్స్ ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ పాస్ చేసినటువంటి ఆర్డినెన్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ ఆర్డినెన్స్ లో ఆ వాల్యూ వచ్చేసి సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మరలా శాసనసభ వాటిని ఆమోదించినట్లయితే అప్పుడు మరలా వాటిని ఎక్స్టెండ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో దీని గురించి ఆర్టికల్ రెండు వందల పదమూడులో పొందుపరచున్నారు ఇదే విధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్ సమావేశాలు వెళ్ళినప్పుడు రాష్ట్రపతి కూడా ఈ విధంగా ఆర్డినెన్స్ అనేవి జారీ చేయవచ్చు అండ్ విధానసభకి ఓటింగ్ బై ఆరు మంత్ సభ్యుల్ని ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది దీని గురించి మన భారత రాజ్యంలో ఆర్టికల్ నూట డెబ్బై ఒకటి ఒకటిలో పొందుపరిచారు అండ్ విధానసభకి ఒక ఆంగ్లో ఇండియా ని కూడా ఆర్టికల్ మూడు వందల ముప్పై మూడు ప్రకారంగా ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ రాష్ట్రంలో విధానసభ ఉన్నట్టయితే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ రాష్ట్రపతికి ఉన్నటువంటి ఆర్థిక అధికారాలు ఏంటి సో ఆర్థిక అధికారాలు ఏంటంటే ఆ రాష్ట్ర బడ్జెట్ ని కానీ అలాగే ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ని కానీ ఆ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టాలంటే ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ వాటిని ముందుగా ఆమోదించవలసి ఉంటుంది దీని గురించి ఆ రాష్ట్ర బడ్జెట్ ని ఆర్టికల్ రెండు ప్రకారంగా ఆ రాష్ట్రం యొక్క ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ని ఆర్టికల్ రెండు ప్రకారంగా గవర్నర్ ఆమోదం తర్వాతనే రాష్ట్ర శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టవలసి ఉంటుంది అండ్ విధానసభలో ద్రవ్య బిల్లుని ప్రవేశపెట్టడానికి కూడా రాష్ట్ర ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ అనుమతి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ఆర్టికల్ రెండు వందల ఏడు మన భారత రాజ్యాంగంలో తెలుపుతుంది అండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆగంతుక అనేది అంటే కాంటెన్జెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఏదో దీన్ని కూడా గవర్నర్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో దీని గురించి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ మూడు చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ ఒక రాష్ట్రం యొక్క కంట్రోలర్ అండ్ ఆర్డర్ ఆ కంట్రోలర్ అండ్ ఆర్డర్ జనరల్ సంబంధి సంబంధించి దాని అతను సమర్పించినటువంటి నివేదిక ఏదో ఆ నివేదికని ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ఈ శాసనసభకి సమర్పించడం జరుగుతుంది రైట్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆర్డర్ జనరల్ సమర్పించిన నివేదికని రాష్ట్ర గవర్నర్ సభకి సమర్పిస్తారు సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇలాగే ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో కూడా కేంద్రంలో కూడా కంట్రోలర్ అండ్ ఆర్డర్ సమర్పించినటువంటి నివేదికని రాష్ట్రపతి అక్కడ లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది సమర్పించడం జరుగుతుంది అండ్ గవర్నర్ కి ఉన్నటువంటి న్యాయాధికారాలు ఏమిటి సో న్యాయాధికారాలు కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన గవర్నర్ కి ఇక్కడ ఉరి శిక్షని రద్దు చేసేటువంటి అధికారం తప్ప మిగతా అన్ని అధికారాలు కూడా ఇతరులు ఎక్కువగా ఉంటాయి రైట్ సో మెయిన్ గా మనం చూసినట్టు ఒక వ్యక్తిక
రాష్ట్రపతి నియమిస్తాడు సో రాష్ట్రపతి ఒక హైకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తిని నియమించే ముందుగా అతను ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ని సుప్రీంకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి వీరిద్దరిని కూడా సంప్రదించి అప్పుడు నియమించడం జరుగుతుంది దీని గురించి మన భారత రాజ్యంలో ఆర్టికల్ రెండు వందల పదిహేడు ఒకటిలో పొందుపరచడం జరిగింది అలాగే హైకోర్టు సూచన మేరకు రాష్ట్రంలోని దిగువ న్యాయస్థానాల సిబ్బందిని కూడా ఇక్కడ ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ నియమిస్తాడు దీని గురించి మన భారత రాజ్యంలో ఆర్టికల్ రెండు వందల ముప్పై మూడు ఒకటిలో పొందుపరచడం జరిగింది సో ఇవే కాకుండా ఒక వ్యక్తికి ఇచ్చినటువంటి శిక్షలు ఏవైతే కోర్టులు వేసినటువంటి శిక్షలు ఏవైతే ఆ శిక్షలు తగ్గించే అధికారం కూడా ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ కి ఉంటుంది సో ఇవి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అండ్ రాష్ట్ర రాష్ట్ర గవర్నర్ కి ఉన్నటువంటి విచక్షణ అధికారులు ఏమిటి సో విచక్షణ అధికారులు ఏంటంటే ఇక్కడ విచక్షణ అధికారులు అంటే ఏమిటంటే అసలు మెయిన్ గా ఇక్కడ రాష్ట్రపతి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ లో మన భారతదేశంలో రాష్ట్రపతి వచ్చేసి కేంద్ర మంత్రి మండలి సలహా మేరకి పనిచేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ వేరు వేరు రాష్ట్రాల్లో ఆ శాసనసభ మంత్రి మండలి మంత్రి మండలి ఏదైతే ఉందో ఆ మంత్రి మండలి సిఫార్సు మేరకి ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ ఏదన్నా ఒక పని చేయడం జరుగుతుంది సో వాటిని వచ్చేసి ఈ వాటి మీద పనిచేసినటువంటి అధికారులు సో ఇక్కడ విచక్షణ అధికారులు ఏంటంటే ఈ మంత్రి మండలి సలహా తీసుకోకుండానే నిర్వహించేటువంటి అధికారాలని ఆ రాష్ట్రం యొక్క ఆ గవర్నర్ విచక్షణ అధికారులని పిలవడం జరుగుతుంది సో రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలంటే రాష్ట్రపతికి నివేదిక అయితే సమర్పించవలసి ఉంటుంది సో దీన్ని రాష్ట్ర రాష్ట్ర గవర్నర్ యొక్క విచక్షణ అధికారిగా మనం చెప్పవచ్చు రైట్ సో దీని గురించి ఆర్టికల్ మూడు వందల యాభై ఆరులో పొందుపరచడం జరిగింది అంటే ఒక రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ఏదన్నా ఆ రాష్ట్రంలో పరిపాలన రాజ్యాంగ పరంగా జరగట్లేదు ఈ విధంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే సో దానికి సంబంధించి ఒక నివేదికను ఇతను రాష్ట్రపతికి సమర్పించే ముందుగా ఇతను ఆ రాష్ట్రం యొక్క మంత్రి మండలిని సంపాదించవలసిన అవసరం లేదు సో డైరెక్ట్ గా నివేదికని ప్రిపేర్ చేసి ఆ నివేదికని రాష్ట్రపతికి పంపించవచ్చు ఆ నివేదిక ఆధారంగా ఆ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన అనేది రాష్ట్రపతి విధించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఆ రాష్ట్ర ఆ గవర్నర్ కి ఉన్నటువంటి విచక్షణ అధికారం అలాగే వీటితో పాటు ఇంకా మనకి కొన్ని విచక్షణ అధికారులు ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్ర గవర్నర్ కి ఉన్నటువంటి విచక్షణ అధికారులు సో ఇవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్లీజ్ ఒక్కసారి మీరు గవర్నర్ ఇప్పుడు లిస్ట్ లో ఉన్నారు మనకి ప్రజెంట్ న్యూస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి సో ఈ గవర్నర్ గురించి అలాగే రాష్ట్రపతి గురించి కూడా ఒకసారి మీరు చదివినట్టు ఇక్కడ ఏవైతే ఆర్టికల్స్ మనకి ఇక్కడ ఆ గవర్నర్ కి ఇచ్చామో వీటిలో ఆల్మోస్ట్ మనం చూసినట్టు కొన్ని ఆర్టికల్స్ వీటిలో మైనస్ ఎయిటీ నైన్ కనుక మీరు చేసినట్టయితే ఇక్కడ పోడండి మైనస్ ఎయిటీ నైన్ కనుక చేసినట్టయితే ఇక్కడ రాష్ట్రపతికి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ వస్తాయి సో ఒక్కసారి రాష్ట్రపతికి సంబంధించి వీటి టోటల్ పాయింట్స్ చూడండి సో టోటల్ రాష్ట్రపతికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏదైనా వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విధానసభలో ద్రవ్య బిల్ని ప్రవేశపెట్టడానికి అనుమతించాలని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ మన భారత రాష్ట్రపతికి సంబంధించి తెలుపుతుంది అనమాట దానికి ప్లస్ ఎయిటీ నైన్ యాడ్ చేసినట్టయితే అదే విధంగా మనకి సో ఇక్కడ విధానసభ అంటే ఇక్కడ పైన వచ్చి అక్కడ రాజ్యసభ వస్తుంది సో రాజ్యసభకి సంబంధించి ద్రవ్య బిల్ని ప్రవేశపెట్టాలని అనుమతించేది రాష్ట్రపతి సో దాని గురించి ఒక ఆర్టికల్ ఉంది అనుకోండి ఆ ఆర్టికల్ కి ప్లస్ ఎయిటీ నైన్ యాడ్ చేస్తే మన ఇక్కడ స్టేట్ లో గవర్నర్ కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి ఈ కోడ్ మెయిన్ గా మెయిన్ గా ఎయిటీ నైన్ కోడ్ ఉంటుంది సో దీన్ని కనుక మీరు మైనస్ చేస్తే గవర్నర్ కి అయితే మైనస్ చేయాలి అలాగే రాష్ట్రపతికి అయితే ప్లస్ చేయాలి సో ఈ విధంగా మీకు రావడం జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ ఆ ఒకసారి దాన్ని మీరు రివైజ్ చేయండి రాష్ట్రపతికి గవర్నర్ కి సంబంధించిన నోట్స్ మొత్తం కూడా ఒకసారి మీరు బుక్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి సో బుక్స్ తీసి ఒకసారి చదివినట్టయితే దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ రైట్ గైస్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఇవి టుడేస్ కరెంట్ అఫైర్స్ రైట్ గైస్ సో తప్పకుండా మన ఛానల్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలియచేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ సో ఈ నోట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీకు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో సో ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ దిస్ నోట్స్ ఆల్సో